Kutcher. President, please be seated. Le Président. Veuillez vous asseoir. And again, the floor is given to the deputy co-prosecutor for further questions to the witness, Jimmy Proceed. Merci, Monsieur le témoin. Je ne serai Thank plus très long. J'ai quelques questions d'abord sur les bourreaux que vous avez vu exécuter les Vietnamiens. Pouvez-vous estimer à peu près le nombre de bourreaux qui se trouvaient sur place, en ce compris ceux qui escortaient les victimes vers le lieu d'exécution et ceux qui procédaient aux exécutions en tant que tels I saw a, a group of uh, three. J'ai vu un groupe de trois. Two escorted uh, the person to the pit, and one was the fosse. executioner. Et deux escortés et le, le troisième était le bourreau. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait que trois personnes en tout? So you mean there were only three people? Le groupe était plus total. large, mais qu'il venait chaque fois. Even if the group was large. Avec deux personnes qui escortaient et so un qui tuait. Each time they would come with two people escorting and one person y avait plusieurs executing. Groupes. So can you tell us if there were several groups de trois personnes ou bien of un three seul. people or only one single group of three executioners? I saw a people. I saw a person being walked by the two men, and a person who was being walked later. Une, his une hands tied behind his back, and then the person was brought to the pit, Donc, and then the executioner at the pit will execute the person. When the uh, two men returns to bring another person to be executed. Et donc, est-ce que c'était chaque fois le même bourreau so, qui procédait aux exécutions bien ce qu'il se relayait Ou would they change Would they rotate Bad. They rotated. Il y avait un roulement. They uh, actually took turn to execute uh, the people. Des... Ils exécutaient les gens, chacun à leur tour. Chacun des trois hommes était bourreau à son tour. Il... D'après ce que vous avez vu, est-ce que c'était des soldats ou des miliciens They were not uh, soldiers. Ce n'étaient pas des soldats. They were uh, soldiers who based uh, themselves there. I knew two of them, Kurt qui étaient postés and là. J'en connaissais deux. Il y avait Kurt et Noé. They are dead. Mais ils sont tous morts. La traduction en français n'a pas été très claire. On a entendu que vous aviez dit que ce n'était pas des soldats et puis après que c'était des soldats. Et il y avait parmi eux Kut et Noy. Est-ce que vous pourriez clarifier à nouveau Est-ce que c'était des soldats de l'armée ou de la région est-ce que c'était des miliciens Et je crois tout à l'heure vous aviez dit qu'ils étaient donc ceux qui les escortaient étaient armés. Est-ce que vous, pourriez, vous pouviez savoir vous-même à quel échelon, à quelle unité ces personnes, ces bourreaux appartenaient Le 
บาทเดเดพากูดา There were also a military ah, unit pagode, which was based there, qui était posté and there was also a group of militiamen based in the pagoda as well. Eux aussi étaient postés à la pagoda. Et ceux qui exécutaient étaient à la fois des militaires et des militiaires, ou bien c'était qu'un seul de ces deux groupes. And militiamen at the same Posted time, or they only belong to one of those groups. Bad. No. They were in the same unit, and Ils they dans were there unité. together. Ils étaient là ensemble. Quel âge environ avaient ces militaires et ces soldats qui procédaient aux exécutions From my observation, Comrade Moy, the premier observation, Comrade Moy. Could be in their sixties at the present day, or in their fifties, or maybe even in their fifties. This is my rough estimate only. It's, of course, an estimation. Ah, Ponter, Slap, Oh, Hey, Pu, Nie, Kitko. But those executioners are all dead. Kut et Moui. Kut et Moui. Vous avez cité le nom. Whose names you mentioned? Dépendait-il de la commune? Were they part of the Kut, comme vous dites? Kut. Et Moui dépendait-il de la commune ou du district? Were they part of the commune or of the district? I do not recall whether they belong to the commune or to the district. When I am not sure or when I do not know, I do not know. When I am not sure, I do not know. Si je ne sais pas, je le précise. Oui, c'est très bien. Fine. Concernant le nombre de victimes, je voudrais faire une distinction. Vous allez m'aider. I would like to make a distinction here, and you will assist me. Entre ce que vous avez, le nombre de personnes exécutées que vous avez vues personnellement, et le nombre global de personnes qui se trouvaient à la bibliothèque. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire durant le laps de temps où vous avez observé les exécutions, à peu près combien de personnes ont été exécutées près de la fosse et de la clôture de la pagode. But I did not count how many there were. However, I saw the library hall full of people, and my estimate of those people number was about twenty-five. Alors, je crois que vous m'avez perdu le nombre de personnes. Estimé à 25. Est-ce que c'est le nombre de gens que vous avez vu se faire exécuter Ou bien c'est le nombre de gens que vous avez vu que vous estimez être dans la bibliothèque Bad. 
provided you with an estimate of the number of the people in the library hall, and I cannot tell you of the number of people who were killed since there were two phases of the killing. Je reviendrai sur cette I'll deuxième phase. Back to the second phase later. Sin Sung, lorsqu'il a témoigné When ici, Sin uh, Sung testified tout le monde s'en souviendra, a évoqué he une fourchette spoke about de 50 à 60 personnes. A range of 50 to 60 Il a vu se faire exécuter. Il avait donné, donné des chiffres supérieurs uh, auparavant. And he higher figures before. Il avait parlé de 70, he 80 personnes et de 100 personnes. Vous étiez and, uh, uh, tous les deux à observer les mêmes événements. Est-ce qu'il y a de quelconques éléments qui peuvent expliquer so, ces différences Is there anything vous there au niveau des that chiffres can, uh, des personnes qui ont été exécutées sur place in the assessment of the number of people who were executed there. As I stated, I did not count. Comme je dit, je ne However, pas it is my estimate that there were 25 moi, people in the library hall. Dans la and later on, people were Et brought in suite, and executed there. Des gens and there were two pawns, one Et small pawn and one big pawn. Ensuite, and étangs, un petit for the second killing, they were also killed and the pawn that was filled. And à there were even the bodies at the rim of Et the pond. Des corps and bord de that was a, a mass killing. Ça, and the bodies en, were in to a hundred. However, as for the time that I saw the screaming and the Mais execution, the, cris the, the number of people that I saw in the library hall at that time was about 25. Vous avez parlé d'un étang. Est-ce que cet étang se trouvait à l'intérieur du périmètre located de Vatksa ou à l'extérieur It was located outside the compound of Excite Pagoda. À and the well de was de also Watsak. located outside the pagoda, but it was located close Watsak, to the fence mais était of de the la pagoda. De la pagoda. Vous avez parlé de deux épisodes. You spoke about two episodes. Est-ce que celui auquel vous avez assisté, donc les exécutions so, auxquelles vous avez assisté, c'était la première fois que vous exé une exécution euh, avait lieu that an execution took place, Ou bien est-ce que c'était euh, l'autre événement Vous avez décrit plusieurs centaines de personnes exécutées en masse. The Cet autre événement avait lieu avant. In, in which you said Donc, quel est l'événement qui a précédé l'autre Celui où vous avez vu les exécutions ou bien l'autre so which, uh, which event came first the one during which you saw the executions or the mass execution of the hundreds of people regarding the episode where people were executed and uh, put in uh, the pond I only saw dead bodies during the daytime and I did not witness the killing. And only later on for the second episode that when I witnessed with Sin Sung the execution of those people together with uh, the Kod Yima and Yanta. <laughs> D'accord. Uh, je reviens d'abord alors Let me now turn back to, um, au deuxième événement, celui auquel vous avez assisté. Event, uh, which vous avez dit que vous étiez retourné après la nuit de l'exécution sur les lieux. To that site during the night of the pourquoi avez-vous eu l'occasion, so pourquoi vous êtes-vous rendu why did you sur place, go back to that place, dans quel but, est-ce que vous y étiez autorisé and were you allowed to do so?
บาทj'ai vu les corps dans la fosse. Est-ce que le lendemain, vous avez vu des miliciens ou des soldats dans l'enceinte de la pagode Ou bien avaient-ils également quitté les lieux I saw them sitting in their office Je les ai vus assis the, uh, dans leur bureau, à l'intérieur de l'enceinte de la pagode. They wore, uh, black, uh, uniform, Ils portaient des uniformes noirs, but I did not dare enter the mais je n'ai pas Pagoda. osé entrer I only dans l'enceinte. J'ai simplement Pagoda. marché le long de la clôture. Donc vous avez vu des vésicules so biliaires qui étaient en train de sécher sur la clôture sur, des, sur un arbre Qu'avez-vous vu d'autre à l'endroit où les exécutions avaient eu lieu Est-ce qu'il y avait des traces de l'exécution Yes, I saw gallbladders gall oui. hang up vu against the uh, coconut tree uh, leaf wall. I saw clubs, bamboo clubs, uh, wooden clubs uh, left there. En bois qui avait été laissé là. Et est-ce que vous avez vu des corps Et ou des, des, des uh, ou bien les, les fosses étaient-elles comblées ou la fosse était-elle comblée was, uh, the, uh, pit, uh, covered up? Bah. The pit was covered, but it was not la fosse fully était recouverte covered. mais pas entièrement I could see uh, limbs je pouvais voir from the, uh, des membres earth. qui sortaient de la terre. Est-ce que vous avez pu reconnaître euh, le corps de Chanta ce jour-là Ou bien j'ai mal compris ce que vous aviez dit auparavant They were killed and placed in the pit. And of course, I did not look inside the pit. I only saw the pit with dirt covered. Alors, j'en reviens à leur premier épisode. Vous avez dit qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont été exécutées. Est-ce que vous avez des éléments concernant ces personnes qui ont été exécutées Est-ce que, comme lors du deuxième épisode, c'était également des Vietnamiens Et si oui, sur base de quel élément vous basez-vous pour le dire Because I knew uh, the code Jima and Takut Yema. Pas plutôt. Parce que je connaissais Takut Yema et Chanta. Bien, je les connaissais bien. D'accord, je vais revenir sur ma question Fine. qui était mal formulée. Question, en fait, vous avez dit qu'il y avait eu deux périodes où il y a eu des exécutions à Vatksa. 
two times when there were executions at Wakasa. Vous avez estimé qu'il y avait eu 25 personnes exécutées le soir. There had been about 25 people who were executed. Vous certaines des exécutions. The night when you witnessed the executions. Et vous avez également dit qu'avant cela, à la pagode de Vakasa, il y avait d'autres exécutions. There had been other executions. Et vous avez mentionné qu'il y avait un étang et un puits. Et vous avez estimé qu'il y avait des centaines de corps qui avaient été enfouis, jetés dans cet étang et dans ce puits. Est-ce que ces personnes qui ont été exécutées et jetées dans l'étang, dans le puits, étaient également des Vietnamiens ou non I could not see it clearly. Je ne l'ai pas vu clairement. I did not know whether they were all the bodies of Vietnamese or it was a mixture of Vietnamese, Khmer, or Cham people. And I did not dare to go closer than that. Tout à l'heure, je vous ai lu les déclarations de Lone Kuhn qui expliquait que son mari d'origine vietnamienne, ses beaux-parents, les frères et sœurs de son mari ainsi que leurs enfants avaient été exécutés à Vat Xa. Et vous avez situé dans le temps cet événement comme faisant partie du premier événement, premier, les premières exécutions en masse. À la pagode. pagode. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit, à savoir que la famille de Lone Kun a été tuée à un moment différent de celui de la famille de Chanta They were related to Chan Tha, and his name was Loin Khun. Il était de la famille de Chan Tha, et s'appelait Loin Khun. Car il y avait un lien avec des Vietnamiens. Il y avait un lien avec des Vietnamiens. Bon, je crois que je vais en rester là. Merci beaucoup, M. le Témoin, d'avoir répondu à mes questions. Je vais laisser la parole aux avocats de participer, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. President, thank you, Deputy Co-Prosecutor, and I'd like now to hand the floor to the lead co-lawyers for the civil parties and the civil parties and the civil parties. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Marie Guiraud. Je représente le collectif des parties civiles dans ce procès. Et j'ai quelques très, très courtes questions à vous poser cet après-midi. Vous avez indiqué tout à l'heure que deux types de personnes avaient participé à l'exécution et notamment à l'exécution de Chanta. Il y avait des personnes qui faisaient partie d'une unité militaire qui était postée à la pagode et un groupe de miliciens. Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage est-ce que cette unité militaire dont vous avez parlé était postée à la pagode de Ksat Yes, they stationed in the Ksat pagode. Posté à la pagode de Ksat. Vous souvenez-vous quand est arrivée cette unité militaire dans le village de Ksak D'après ce que je comprends et d'après mes souvenirs, 
It started since 1975 et cela a continué en 77, 78 et 79. Le Président, s'il vous plaît, attendre le canal Khmer. Le canal Khmer n'a pas de son. Lead Colonial for Civil Parties, uh, please uh, repeat Merci your last question, question since there was a technical glitch where the uh, Khmer uh, channel was not heard. Il me semble que ma dernière question était I believe my last question à quel was moment l'unité militaire est-elle arrivée dans le village de Ksat? In Ksat village. It started uh, since 1975. Uh, it uh, continued throughout to 1979. L'unité militaire était était-elle basée en permanence so dans le village et postée à la pagode? Est-ce que vous en avez le souvenir? Do you remember? Bah. Yes, they were stationed oui. uh, permanently there Ils étaient postés village, là en permanence. And, and specifically dans le village in et the, uh, en pagode. particulier à la pagode. Saviez-vous à l'époque you know d'où venait then, cette unité militaire unit Du district, de la région Aviez-vous des informations region? à ce sujet à l'époque Did you have any kind of information in that regard back then No, I did not know from which level they non, came. Je ne sais pas de quel niveau no, ils venaient, came, ni de quelle zone. Whether they belonged ils to the district or a commune, à commune ou au district. I could only remember some comrades, namely Soon et Lon, who were in charge. Qui étaient in that location. Qui avait des responsabilités bah. à cet endroit. Quel type de, de responsabilité What kind of duties uh, did they perform Ils étaient dans le room. They were overall Et in ils avaient la responsabilité générale of the uh, local administration, including locale, the commune and the district. La commune et le district. This group of people were overall in charge ce in the la area. Responsabilité générale de, de la région. Je vous remercie. Vous avez parlé Thank tout à l'heure de, de Kut et Noy, Kut and Noy que vous connaissiez et qui, selon vos souvenirs, avaient participé à l'exécution que vous avez décrite. Pouvez-vous nous dire si Kut et Noy étaient des membres de l'unité militaire ou de la milice They were militiamen. C'était des miliciens. I refer here to Kut and Moi. They were the uh, militiamen who belong to the uh, commune. Rattaché à la commune. Ri, Lun and Sun were Sun at higher uh, hierarchy and they were overall in charge. Et avait la responsabilité générale. I did not know from where uh, Ri Mais came. Je ne savais pas d'où venait Ri. But uh, the other one came from Kampong Cham province. Par contre, venait de Kampong Cham. Et est-ce que j'ai bien compris votre témoignage quand And vous avez indiqué tout à l'heure que vous avez reconnu Kut et Moy parmi les personnes qui avaient procédé à l'exécution de personnes d'origine vietnamienne Est-ce que c'est bien ce que vous avez indiqué tout à l'heure Yes, oui. uh, that's what I testified uh, just a while ago. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avez-vous revu par la suite Kut et Moy dans le village, Moy in the village après les exécutions? 
Donc, avant euh, janvier 1979. I saw them for a brief moment when the pigs were slaughtered for meat in Kampung today. And uh, I did not uh, see them uh, from their time onward. Avez-vous entendu quelque information que ce soit après les exécutions sur ce qui s'était passé à la pagode de, de Xat et l'implication de Kut et Moy Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté après In those executions, is that something that was discussed thereafter? No, it appears not. No one uh, had a further discussion about Kut and Moi. I did not know an other individual mentioned by you. I did not know where he was from. Pour être clair, avez-vous reconnu d'autres sure personnes ce soir-là que Kut et Moy parmi les, les, les bourreaux, comme vous les appelez Those two, were they in or other situations? No one else. I uh, recall that uh, there were uh, Kut and Mui. But there were uh, three people in charge of the area. Uh, Suen, Ri, and another individual, individu. Kun. Kun. Et concernant l'autre événement que vous avez décrit and un petit peu plus tôt au, au coprocureur, à savoir le, le massacre d'une centaine de personnes près de l'étang, avez-vous la moindre information sur les personnes, les auteurs de ce massacre Did you have any other information regarding those massacres? I have no idea about uh, the lake. I, uh, what I know is that uh, there was a pond, uh, uh, there was a small pond where the exec execution took place, uh, not the lake. Et saviez-vous à l'époque qui procédait à ces exécutions à côté de l'étang Did you know who carried out those executions Answer no, I do not know. Réponse non, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Thank you, witness. I have no further questions for the witness, Mr. President. Bah, on continue. President. Thank you. Now the chamber gives the floor to the different teams for the accused to put questions to the witness. Starting first uh, from the defense team for Mr. Nguyen you have the floor now. Thank you, Mr. President. Um, Mr. Witness, um, I shall be very, very brief today. Um, as a matter of fact, I only have um, one question that I would like to put to you, um, because with, um, with all due respect, I don't believe a word of your story. So I'm putting it to you that, as a matter of fact, you never witnessed any executions uh, between 75 and 79. You never saw any dead bodies near Vatsa. Um, You never heard any prisoners in the Wat, in the library of the Wat. As a matter of fact, the situation was like um, one of the witnesses described. President, 
counsel, please do not use this forum to make your own conclusion on the testimony of this witness. By doing so, you will uh, try to frighten the witness and make him lose her confidence before the chamber. You, have, um, you are not entitled to make a conclusion on the testimony of this witness. So you, there will be time where you can uh, make your conclusion. Um, very well, Mr. President, but I think I'm allowed to ask the question uh, whether it's not true that, in fact, he never saw any executions, that he never saw any dead bodies at the pagoda, that he never saw um, any... Uh, I have heard your conclusion. I have observed that uh, the other party on the other side of the bench have uh, put question to the, this witness. And once again, you please do, do not use the avenue to make conclusion of the testimony by the witness. And please do not use any strategy uh, to make the witness before the chamber lose confidence uh, of, in the chamber. You are entitled to put questions uh, to this witness and try to prove uh, what is not uh, true in uh, the uh, statement. Uh, you are not entitled now to make a conclusion. There will be time at the end uh, for you to make a closing statement. So are you saying, Mr. President, I'm not allowed to ask the question whether the witness is in fact lying? President, uh, you are not allowed to put such a question. Fine. President, now it is uh, time for the defense team for Mr. Kiersampon. You have the floor. Thank you, Mr. President. J'ai en revanche, moi, un certain nombre de questions à poser à Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Antaguissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Kiosampan. C'est à ce titre que je vais vous poser un certain nombre de questions. Au préalable, je voudrais vous demander de faire très attention aux questions que je vais poser. Je vais essayer de poser des questions courtes et précises et je vous demande autant que faire se peut de répondre également de façon précise à mes questions. Première question euh, relative à votre parcours. Vous avez indiqué que, durant le campus de la démocratique, vous étiez dans une unité mobile. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition Yes, indeed. I was in a mobile unit, uh, in a cooperative, uh, in a village. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles étaient vos attributions dans cette unité mobile Qu'est-ce que vous faisiez exactement to make fertilizer, and I was also uh, instructed to find fish. I had no free time. Je pas de temps de I mostly uh, was stationed uh, close to the river, within the area of uh, my cooperative. Est-ce que uh, vous pouvez indiquer si ces occupations, c'est des occupations que vous avez eues pendant toute la période du Grand Prix démocratique, c'est-à-dire de 75 à 79 est-ce que c'est les mêmes fonctions que vous avez occupées pendant toute cette période Did you carry out the same duties and responsibilities during that period? Je crois que... 
I was assigned to stand guard at night time, and I had a night shift work uh, standing guard in the village. Vous montiez la garde à quel titre exactement Et vous montiez la garde où Excusez-moi, monsieur, hein, le témoin, je vous rappelle qu'il ne faut parler que lorsque le micro est allumé, sinon nous ne vous entendons pas. la question que je vous posais exacte, c'était de savoir à quel titre vous montiez la garde. Est-ce que vous faisiez partie d'une milice En quelle capacité did you stand guard? Were you a militia man? Bah, je suis un chouaneur. Je suis un chouaneur. Je suis un chouaneur. Je suis un chouaneur. Je n'ai pas de traduction en français. Nous, moi et d'autres citoyens avons été chargés de monter la garde dans le village, mais nous étions ici. Oui, citizens had duty to be a guard at night time. For instance, I would be assigned to stand guard at night time for half an hour or one hour per night. And this same task was done by other citizens as well. During the daytime, I was assigned to go and find fish and also to make a fertilizer out of contained tight plants. If I did not perform my duties, I would not be provided with a porridge. Monsieur le témoin, je vous répète à nouveau Witness, que um, j'essaye de poser des questions précises et je vous demande de répondre le plus précisément à, à des questions. Vous avez répondu à un certain nombre de choses auparavant, j'ai entendu vos réponses. Vraiment, écoutez bien à mes questions. Donc, vous étiez chargé à, de monter la garde. Vous avez été chargé de monter la garde par qui Est-ce que c'était des gens en rapport avec l'unité militaire, les miliciens que vous avez évoqués tout à l'heure Et vous, où étiez-vous étiez chargé de monter la garde À quel endroit And du village étiez-vous chargé de monter la garde Stand guard along the road in the village. I was not told to stand guard in the pagoda since the guards at the pagoda were armed with weapons. People were allowed to walk freely into the pagoda during the daytime, but not at night time. Rather, people were allowed to walk within the area of a cooperative or work size. However, at night time, they were forbidden from walking into the work size. Où est-ce que vous alliez dormir le soir. Ou plutôt, je vais uh, procéder autrement. Jusqu'à quelle heure travaillez-vous dans la journée Quels étaient vos horaires journaliers de travail 
during the day? What were your working hours during the day? Actually, uh, there was a group of us uh, standing guard, uh, and we uh, had uh, different shifts during the night time. After our shift, uh, we were allowed to go back home. Vous n'avez pas répondu précisément à ma question, donc je la répète. Quels étaient vos horaires de travail journalier Là, vous m'avez parlé de votre travail euh, auparavant dans la coopérative euh, pour chercher euh, de quoi faire de l'engrais et pour pêcher. Je vous demande dans la journée, quels étaient vos horaires de travail Et après, je reparlerai de euh, la question de la garde. Là, pour le moment, je suis sur vos horaires de jour. But for the now, please tell me what your working hours were. During the daytime, I uh, did not stand guard. We were instructed to go to work in different uh, workstations. At night time, as I said, uh, we uh, were assigned to stand guard on our particular destination. Ça, j'ai bien compris, Monsieur le témoin. Pendant la journée, vous euh, étiez à la pêche ou vous vous occupiez de l'engrais. Ma question, et je vous demande de bien écouter ma question, ma question est de savoir quels étaient vos horaires de travail pour vous occuper de l'engrais et de la pêche. C'est les horaires que je vous demande, engrais et pêche. Depending on the situation, sometimes I uh, would uh, leave uh, for work uh, from the morning until late evening. So it depended on the, the day. Quelle était uh, l'heure à laquelle vous rentriez au village au plus tôt? At the very earliest. De façon générale, vous me dites que parfois vous finissiez tard et parfois vous finissiez plus tôt. Quand vous finissiez, vous finissiez tôt, vous finissiez à quelle heure Evening. Sometime I uh, would return to my uh, village before 5 p.m. Et lorsque vous reveniez plus tôt au village, est-ce que vous rentriez directement chez vous? When you returned home earlier, that is to the village, did you go straight to your home? Bah, Yes, you are right. Réponse oui, vous avez raison. Sin after. I got home. Uh, it was time that uh, I uh, was invited. I was uh, allowed to go to have the porridge. Otherwise, I did not have uh, the porridge to eat. President, uh, Mr. Witness, please try to limit your answer. Do not try to expand uh, your answer. Answer what you are asked. Donc ma question, c'était après votre journée de travail, quand vous rentriez plus tôt, vous alliez directement chez vous. C'est bien ça. Vous avez indiqué qu'il y avait euh, un moment pour prendre le repas. Donc, ma question est la suivante. À quelle heure est-ce que vous preniez euh, vos repas habituellement dans la coopérative Sometimes we had a dinner at 5 or 6 p.m. after the bell was rung. And if uh, we were late to dinner, uh, we would have, no have nothing to eat. Vous avez évoqué une cloche. Est-ce que je dois comprendre que tout le monde mangeait en même temps? Do I understand that everyone ate at the same time? 
บาทบาทบาท Answer yes that is right Est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel endroit vous dormiez le soir et à quelle distance cet endroit se trouvait de la pagode Sac from the Sac Pagoda ตามที่เรียงคลุนเนี่ยนะ Answer we slept in our respected respective houses but we had to go to the dining hall and hall eating collectively Donc ma question est toujours la même à quelle distance se trouvait l'endroit où vous dormiez de la pagode Votre domicile à quelle distance se trouvait-il de la pagode Your home How far was it from the pagoda? It was about 300 meters away from my house to the Sac Pagoda. Est-ce que vous avez, euh, entre 75 et 79, toujours conservé le même domicile Entre 1975 et 1979, vous avez toujours resté à la même maison Oui, je suis resté dans la même maison. Et maintenant, le dernier homme Oui, je suis resté dans la même maison. Et maintenant, l'endroit, le, euh, le réfectoire, vous Maintenant, preniez vos repas, à quelle distance se trouvait-il de la pagode Comment était la cantine où vous étiez de la pagode Comment était la cantine où vous étiez de la pagode Quite far. C'était loin. It was further away compared to the compared to my house to the pagoda. Perhaps the distance was about 500 meters. Quand vous finissiez tôt de travailler, est-ce que vous alliez Directement chez vous ou vous alliez uh, directement au réfectoire Home directly, and I would go to the canteen or the dining hall after I heard the bell ringing. I don't. I did not want to be late. Otherwise, there was no meal for me. Je voudrais maintenant en venir à votre camarade. Sinsum. Now to talk about your comrade. Vous avez indiqué que. Vous étiez proche. Ma question est de savoir son domicile par rapport à votre domicile. À quelle distance se situait-il We worked together, and at the time he was younger than me, and he was also smaller than me. When you say you worked together, does that mean that he was also with you to take care of the fish? He also gathered manure and went fishing as you did. He did not go to find fish with me. I went to find fish with a jing and mut. Sien Song never attended our group finding fish. Jamais fait partie de notre groupe qui allait chercher du poisson. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer quand vous dites nous travaillons ensemble ce que vous vouliez dire? What you mean when you say that we worked together? In fact, I, I, he and I went to en fait, see what was happening. Moi, President, uh, Mr. Winners, please listen carefully to the question before you give your answer. I have reminded you from time to time about this matter. Cette, cette 
Je vais donc reposer ma question. Tout à l'heure, quand je vous ai euh, parlé de Sinsun, vous m'avez dit « nous travaillons ensemble ». Donc ma question, s'il ne travaillait pas avec vous euh, sur l'engrais et la pêche, qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites « nous travaillons ensemble » What then do you mean when you say that we work together? One day, he was with me. In fact, uh, we were not together all the time, all day. We would be working in different uh, workstations. For instance, on one particular day, uh, he was with me, and on and mostly uh, we were away in our different working places. Et lui, est-ce que vous savez dans quelle unité il travaillait, ce qu'il faisait? And do you know in what unit he was working and what exactly he did? We were in a children's unit, but uh, had different tasks to perform. One had to go and tend cows and cattle, and the other one uh, had to go and uh, make the fertilizer. Je conclue de votre réponse que lui s'occupait du bétail. C'est bien ça? I take it from your answer that he was in charge of. Herding cattle, is that correct? Yes, you are right. He was in the group uh, in charge of uh, herding cattle and cows. And I was assigned to work in a cooperative, having different tasks. Uh, but sometimes we uh, were together, particularly we were having a meal together. Vous avez... Maintenant, j'en viens à votre deuxième occupation, like puisque vous avez indiqué que vous étiez également en charge de euh, la garde, enfin de garder euh, la route. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle heure euh, vous étiez en charge de garder la route Est-ce que c'était toujours la même heure Et si oui, laquelle Et sinon, comment cela s'organisait-il And how was that organized? Uh, we had a different shifts of guarding. For instance, if uh, there was a group uh, consisted of uh, 10 uh, people, we would uh, be on duty uh, for half an hour or one hour per time, and then the other person came to replace us. Et euh, un dernier point euh, avant la pause, point, uh, break, vous avez indiqué que uh, uh, vous étiez souvent avec Sinsung. Ma question maintenant est de savoir so est-ce que is, um, après la fin du régime du camp démocratique, après 1979, vous avez gardé des contacts avec Sinsung Et si oui, est-ce que vous l'avez vu récemment I have uh, never seen him uh, recently. He, will, he is living in Kleang at the moment. And, uh, we are used to uh, live together. Quand vous dites nous habitions ensemble, est-ce que vous pouvez préciser We used to live in the same village, but now we are living in different villages. Et depuis quand, enfin, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Answer. We uh, parted each other uh, from the Liberation Day. Nous, nous sommes séparés depuis la journée de la Libération. 
le président. President, thank you. Merci. It is now time for the adjournment. Le moment est venu de lever l'audience. And the hearing will resume tomorrow. Demain. Rather, on 11. Plus tôt. December 2015 11 at 9 a.m. On Friday, 9 December, 11 December 2015, the chamber will continue hearing the testimony of Sun, and then the, the chamber will perhaps uh, continue to hear two TCW 848. Thank you, Mr. Witness. The hearing of your testimony as a witness has not come to an end yet. You are therefore invited to be here once again to testify on Friday, 11 December 2015 at 9 a.m. Court officers, please uh, work with Wesu to send uh, Mr. Umsum back to the place where he is staying at the moment and please invite him into the courtroom at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring uh, the, the two accused, Kirsten and Nunchia, back to the detention of the ECCC, detention facility of the ECCC, and have them returned on the 11 December 2015 at 9 a.m. The court is now adjourned.